നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ഒരു എക്സ് ഉള്ള ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു നമ്പറും ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ വരുന്നതാണ് എക്സ് ഒരു എക്സ് ഉള്ള നമ്പറും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്പറിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സ് ഉള്ള നമ്പറും ഒരു ഇനിയിപ്പം നേരെ മറിച്ച് നമ്പർ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് അതായത് എക്സും വണ് കാരണം എക്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വൺ എക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ഫോർ ഓ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പി ഇസ് കോൾഡ് പോളിനോമിയൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ മീൻസ് പവർ സെക് സെക്കൻഡ് പവർ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ പവർ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്മുടെ എക്സ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാകും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് ജനറൽ ഫോമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും എക്സ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാകും ടു ഉണ്ടാകും ഇത് ജനറൽ ഫോമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനും അതുപോലെ ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇതൊരു ജനറൽ ഫോമാണ് എക്കും ബിക്കും ഏതെങ്കിലും വിലയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാകും അത് എക്സ് ഉള്ളതും അത് സീറോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സീറോ ബി സീറോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോളിനോമിയ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാകുമ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ടേം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ടു എക്സ് എന്ന് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിലും അത് പോളിനോമിയലാണ് ത്രീ എക്സ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിലും പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ജനറൽ ഫോം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് പ്ലസ് ആവാം മൈനസ് ആവാം അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എക്സിലെ ടേം നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രം ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിലും അത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ എക്സിലെ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സീറോ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമാണെങ്കിലും പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ത്രീ എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ്സ് എഫ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോളിനോമിയൽ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഫസ്റ്റ് പവർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വിത്ത് പവർ ത്രീ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് പവർ വൺ ഉള്ളത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ ദെൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇത് ജനറൽ ഫോമാണ് അതിന് നമ്മൾ എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലീസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങും അതേ രീതിയിൽ തുടങ്ങാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ
3 into minus 1 plus 9 equal to minus 3 plus 9 equal to 6. X place replaced by 2. 3 into 2 plus 9. 6 plus 9 equal to 15. P of minus 2. 3 into minus 2 plus 9 minus 6 plus 9. Uh, here negative is smallest number. We know that a different sign come then what do? Largest minus smallest put to the sign of smallest. 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 Largest. Check first. Sign is smallest. Okay. Therefore largest minus smallest put to the sign of largest. Here 9 minus 6 equal to 3. Put to the sign of largest 9 minus 6 equal to 3. Uh, 9 that sign on a positive with negative sign on a. P of 3. 3 into 3 plus 9. 3 into 3 9. 9 plus 9 equal to 18. P of minus 3 equal to 3 into minus 3 plus 9. 3 3 is 9. Therefore minus 3 come. Then minus 9. Minus 9 plus 9. Same number opposite sign. Then answer equal to 0. Here there is a question. If each side of a rectangle of sides 2 and 3 cm is extended by x cm to make a large rectangle, then find the perimeter of large rectangle. Here 2 and 3. Draw 3 2 cm rectangle. Then extend the side by x cm. x cm is the same as the other side. Two the same the length. That is x not denoted. Okay, we will do this. We will do this. We will do this. We will do this. We will Extended by x centimeter. So, write x centimeter. Perimeter means 2 into L plus V. 2 L. L means this length is 3 plus x is this total length. And the breadth is 2 plus x. So, we write 3 plus x plus 2 plus x. L means length. 2 times length plus breadth length equal to. 3 plus x breadth equal to 2 plus x then 3 plus x plus 2 plus x 3 plus 2 5 x plus x 2 x 2 5 are 10 2 4 2 2 are 4 for perimeter p equal to the amount of variable first year than the material low 4 x plus 10 the perimeter equal to 4 x plus 10 is a polynomial in the middle general form on a polynomial there x where the middle constant or we can find out the perimeter in another way. Perimeter equal to full side. We can add all sides. Now we have 2 plus x and 3 plus x. Now full length. 2 plus x is 2 times add. Like 2 plus x is the east side. 2 plus x is this side. is 3 plus x. Then again 2 plus x. Then again 3 plus x. Full add to get 2, 3, 5, 7, 10, 10 x 2x 3x 4x 10 plus 4x perimeter equal to 4x plus 10 p is a polynomial p is a polynomial means perimeter is a polynomial but the p is not the perimeter on a picture in the perimeter equal to 4x plus 10 is a polynomial then you are